todo pasa por las vacunas, todo parece pasar por las vacunas. Eh, vamos a presentar un informe distinto al, al tema que nos ha llevado desde el viernes y de vacunación se trata. La Argentina está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, obviamente en etapas eh, nacientes, todo muy incipiente. La investigación se encuentra recién en, en fase 1. Los estudios se realizan en la UNSAM y en el CONICET. Escuchen el informe. Estamos en un momento de desarrollo del prototipo, o sea, ahí ya avanz, muy avanzada, muy sólida las pruebas en laboratorio y en, en animales, eso se llama la fase preclínica, y están avanzadas las negociaciones con, en laboratorios que estarían dispuestos a traer fase productiva para, con las autorizaciones de la MAT, entrar a la fase clínica. La fase clínica supone ya comenzar los ensayos en humanos, fase 1, 2 y 3, ya para que luego, como pasó en el resto del mundo, los países adopten las, las vacunas. Esto viene ya con decenas de años de investigación básica muy sólida, en colaboración con virólogos, con infectólogos, han desarrollado esta plataforma, han hecho varias pruebas, ya tienen... Por eso, por eso decía muy buen este, resultado en laboratorio y en ratones. Y entonces la expectativa es que estas condiciones, que son condiciones necesarias, o sea, tener todos estos antecedentes y este, la posibilidad de hacer pruebas en humanos, tiene que estar sostenida con el financiamiento. Si esto prospera favorablemente, o sea, la asociación con una empresa y el financiamiento del Estado y del propio sector privado, la expectativa es llegar en un año o un año y medio a tener ya la vacuna en producción y en provisión. ¿Y cuál es la... Bueno, allí lo, la última frase, la que seguramente ustedes querían saber desde que empezaron a escuchar el informe, en cuánto, pod, cuánto podría estar lista, un año, un año y medio. El doctor Perrones nos va a contar. Nosotros lo escuchamos, doctor. Eh, vamos a empezar por el final. Un año, un año y medio, ¿estamos hablando de, de, de esos plazos? Y eso es lo que acaba de decir el grupo. Es el objetivo, esas son está las metas. Investigando. Ojalá sea más rápido, Obvio. pero... Usted sabe que las vacunas se han desarrollado mucho más rápido de lo que uno esperaba. Sí. Usted no sé si recuerda... Las primeras, los primeros informes hablaban de eh, las vacunas van a aparecer dentro de 10 años uh -huh. y ahora hay vacunas que llevan pocos meses de investigación, como 8 meses. El primero que, meses. Me, que nos tranquilizó fue eh, el doctor Perrone que dijo en octubre ya está. En octubre tenemos En vacunas. octubre ya está y, y, él, y él flameó la bandera del octubre y, y, y en algunos países estuvo. Sí, estuvieron. sí, en octubre ya, tení, ya había vacunas en, en curso aplicadas en humanos y aprobadas por los ministerios de salud locales. Este cuadro quiere decir que hay dos que están... Hay dos Argentina. vacunas en Argentina. Mm. ¿sí? Una que se anunció ya hace varios meses y otra que se acaba de anunciar ahora. Una es la de la Universidad de San Martín junto con y el con CONICET, el, el informe que escuchábamos de recién. Biomédica. Eh, es ADN recombinante, el, un ADN recombinante en la superficie del virus, del, del, de, un ADN recombinante de la superficie del virus en la vacuna y que está siendo experimentada en ratones, ya en etapa bastante avanzada en, en animales, ¿Mm? en estos animalitos. Y la otra es la que acaban de anunciar hace poco tiempo, mucho menos tiempo, que acabamos de escuchar, que es una investigación del INTA con... Eh, el INTA de Bariloche y el INTA de Castelar junto con el apoyo del laboratorio Vago sí. que utiliza un ADN viral rodeado de nanoliposomas Ajá. son grasitas muy, muy pequeñas que esas alcanzan a llevar a, este, a esta proteína viral a eh, la célula presentadora de antígenos que es la que se va a comunicar con los linfocitos para producir los anticuerpos. Muy bien explicado, sintético y, lo, sí. y, y catedrático. Esto, independientemente de, de lo que se desarrolla o lo que se produce en el laboratorio Max Science y, y demás. Es decir, estas son dos vacunas eh, locales. 100% industria nacional, insistimos, etapas preliminares, ambas recién probándose en animales, en, en Hay ratones. componentes de la vacuna que son que vienen, importadas, claro, que vienen de afuera, claro. pero... Eh, se están experimentando en animales en una etapa bastante interesante por ejemplo la del INTA que se anunció hoy es una etapa que trata de está en una etapa tratando de buscar la inmunidad celular en los ratones Ajá. y después de esto va a venir una etapa que combina las dos la inmunidad celular y la inmunidad eh, de suero, la, los anticuerpos ¿sí? Una vez que estén esas etapas desarrolladas, viene la, la investigación de seguridad en animales y a partir de ahí, de demostrada la seguridad en animales, 
se demuestra la utilización en humanos, primero en la fase 1 que todos conocemos, después en la fase 2, la fase 3, que todos queremos que se termine en algún momento, pero que todas las vacunas que conocemos aprobadas en algún país están en fase 3 de investigación Mi, eh, clínica. Doc doctor, recién escuchábamos, la idea es que en un año, año y medio, eh, estas vacunas ya sean una, una realidad. Eso impacta de lleno en otra, en, otra, en otra reflexión, que el coronavirus llegó para quedarse, que las vacunas han llegado para quedarse. Es más, que las vacunas tendrán que ser aplicadas con determinados periodos, quizás eh, cada dos años, no se sabe a ciencia cierta o menos, ¿no? No, o no, no sabemos no si uno sabe. o dos años o todo el tiempo del mundo. Fíjese, usted sabe el no en sabe cálculo entre vacunas aplicadas sí. y gente que ha desarrollado la enfermedad y se ha recuperado, ¿sabe más o menos cuántos tenemos? Más de dos millones, o sea, más, de los infecta más que los infectados. Ajá. Entre vacunas y recuperadas, entre vacunados y recuperados. A lo que iba también, no está claro... ¿Cuánto tiempo de, de anticuerpos genera la Vamos a tener y cuánto tiempo durará la inmunidad celular. Eso. No lo tenemos claro. Todavía no. Fíjese que la vacuna para la gripe hay que ponérsela todos los años. Sí. Porque sabemos que aparecen mutaciones que pueden afectarlo aún. ¿Y el día de mañana podría llegar a suceder algo así? Sí, sí, totalmente. Sí. Podemos llegar a tener una vacuna que nos dé inmunidad celular de por vida. Mm. O la infección que nos dé inmunidad celular de por vida. El virus es muy inteligente, Ajá. ¿sí? Este, si bien no lee la fecha de nacimiento, como digo yo, sí. o no lee si tenemos pasaporte argentino o pasaporte inglés, mm. para ver contra qué nos va a defender, el virus trata de mutar en forma permanente, ¿sí? Hasta ahora el virus lleva casi una mutación por mes. Mire usted. Cosa que es eh, bastante preocupante. Sobre todo porque esas mutaciones están en la espiga, que es la que permite la entrada del organismo. Claro, claro. Eso es, es lo que preocupamos. Eso no, eso nos fue enseñando. Eh, le agradecemos, doctor. ¿eh? Bien vestido, nos gusta siempre su, su ambos. <risa>